大家好，我现在在青海，看我身后就是著名的龙阳峡，这个地方是黄河上扬第一个这个水坝，这里海拔是两千九百八十六米，龙阳峡就在我身后呢。我是从西宁开车过来的，呃，走了两个小时，一路上的路况非常好，看前面这一大片蓝色的湖泊，这个就是黄河呀，朋友们，居然是蔚蓝色的。没想到吧？那个大坝呢，就建在这个地方。看，一个弧形的龙阳峡大坝。呃，因为修建这个坝把黄河水拦住了嘛，所以这个上游形成了现在的湖泊。这是人工湖啊。呃，这里是一个镇子，叫龙阳镇。当年建设这个工程的那些工人啊，就住在这个镇里面。一会儿呢，我就走到这个湖边去，近距离的感受一下。这里是一个景区啊。然后这里有一条峡谷，我们看，黄河就在这个峡谷里流的呢。它这个大坝呀，正好就修在从宽阔的地方到峡谷里的这个位置，非常的会选位置啊。然后我现在在的地方是一个半山腰的观景台，现在人还挺多的啊。呃，我现在就开车到下面近距离的看一看黄河吧。这里是龙阳湖的售票处，看一下现在门票多少钱？呃，门票五十，呃，游船五十，然后套票是七十五，能省二十五块钱啊。坐游船大概二十五分钟左右，进景区了。现在离龙阳湖这么近了，今天的天是真好啊。那里有一个观景台，先到那上面看看风景。一会儿呢，再去坐船，在观景台上看全景。哇，这个龙阳湖的面积好大呀！从那边转过来，特别的辽阔啊。这个湖水都是蔚蓝色的，看和天空一个颜色。啊。然后这边就是坐船的，那里就是大坝。本来这个黄河水是从这里就流入前面的峡谷了嘛，大坝拦住以后，这边的水位就升高了。现在我迫不及待的要走到湖边去看一看了。这个栈道修的挺好，旁边的这个树它是叫呃红柳树呢，耐干旱的一种树木啊。我走到湖边啦，哇，这个就是黄河水啊，黄河水在这里可不是黄色的，它远看呢是蓝色的，现在我走到湖边看呢又变成翠绿色的了，比较清澈啊。湖水呢也是挺凉的，不知道这里面有没有鱼呢？对了，这里好像养的很多三文鱼呢。三文鱼不是海里面的鱼吗？居然养在这些地方啊，不可思议！去湖边打个水漂，这里很多这个小石子啊。这湖里面的石头特别的圆。都被磨平了棱角了，又扁又圆，看打水漂绝佳的石头，哇，这个石头太棒了！嘿，这里的水为什么是清的？是因为修了这个大坝以后，这黄河水就变慢了嘛，流的变慢了，所以那些泥沙就沉下去了。有一句话是这么说的嘛：“天下黄河贵得清。”这个地方呀，还在贵德县的上游呢，所以它更清澈。现在我去坐游船吧，那里还在排队呢。它只有一个游船啊，呃，那个船走了一波回来才能走下一波呢。已经有很多人在那里排队了。上一波人回来了，他们把救生衣脱了，下一波人穿上才可以上船啊。上船啦！一共是两层，上面是甲板，看看里面啊，先去里面看一下，一会儿到甲板上拍照。这里面是随便坐的，两排座位。走到最前面，哦，这里是驾驶室呀、啊，船长室。哦，这前面也可以过来，哇，船开了，现在可以到二层的甲板上来拍照。哇，甲板上挤满了人呐！从这里可以近距离的看看这个大坝，这大坝现在游客是上不去的。
所以他开到开到离这个大坝最近的地方，这样看一看。我之前去过黄河上的那个青铜峡，还有刘家峡了，这个是第一个大坝——龙阳峡。在这个船的甲板上兜风真好啊，看着两岸的美景，两岸的山是那个样子的。哎呀，吹吹海，不是海风啊，这个是湖风。这后面还跟着一个快艇呢，为什么有人可以坐快艇？哦，快艇走了。这个湖水很深的，最深的一百五十米呢。上游养了很多的三文鱼、红鳟鱼。在这个地方的时候，船就掉头了。二十多分钟了吧，有，现在又开回去了。坐船一圈，呃，二十多分钟还不错啊。现在上船上岸了，这里居然停了两个船。你看这个船明显被废弃了嘛，这个船还好好的呢。但他们奇怪的是，怎么样停到这个岸上来的呢？看这里距那个湖水还挺远的，是怎么样跑到这里来的呢？百思不得其解呀。这个路边有一个地图啊。看，对着这个地图看一下龙阳湖这边的景点该怎么玩啊？它这里分好几个小景点呢。这边是龙阳湖景区，这里是龙阳大峡谷的景区，这边是黄河大峡谷的景区。呃，这都在这一条线上呢。你看这边可以坐船，它是游览这个黄河大峡谷的。然后这里也可以坐船，它是游览这个龙阳湖的。然后如果想看龙阳峡大坝的话，就要来这个地方。这些景点可以分开单独买票，它也有一个套票呢，就是所有景点都包含。那个是一百六十块钱啊。然后这里是龙阳峡镇，晚上也可以住在镇上，或者说开回西宁，或者是去贵德县住宿。